শুভ সকাল শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত পূর্বের ক্লাসগুলো আমরা যখন আলোচনা করেছিলাম আমরা একটা অধ্যায় সম্পর্কে জেনেছি সেটা হচ্ছে ত্রয়োদশ অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা সেইখান থেকে আমরা প্রথমে আমরা ব্যাংক সম্পর্কে জেনেছিলাম তারপরে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস সম্পর্কে কিছু অংশ জেনেছি সেই কিছু অংশের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ সরকারের আয়ের যে উৎস দুটো আছে কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব সম্পর্কে কিছুটা জেনেছি কর রাজস্বটা সম্পূর্ণ জেনেছি আজকে আমরা চলে যাব কর বহির্ভূত রাজস্বে আমি প্রথমেই সেই পূর্বের ক্লাসে কিন্তু সেই ক্লাসিফিকেশানটা কিন্তু লিখে রেখেছিলাম তোমরা ক্লাসিফিকেশানটা নিজেরা তুলেছ সম্ভবত তোমরা এবার একটু খেয়াল করে দেখো আমি একসাথে সাথে আলোচনা করব কারণ এটার সাথে আমি আবার বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় উৎস আলোচনা করব তোমরা একটু প্রথমে দেখো আমি বলছি কি কর বাংলাদেশের সরকারের আয়ের অনেকগুলো উৎস আছে সে আয়ের উৎসের মধ্যে সরকার কর রাজস্বের উৎসগুলো আমি আজকে লিখিনি কারণ এটা আলোচনা হয়ে গেছে আর কর বহির্ভূত রাজস্বগুলো আজকে লেখা আছে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি লভ্যাংশ এবং মুনাফা তারপর দেখতে পাচ্ছি সুদ তারপর দেখতে পাচ্ছি অর্থনৈতিক সেবা সাধারণ প্রশাসন রেলওয়ে ডাক বিভাগ তার ও টেলিফোন বোর টোল ও লেভি ভাড়া ও ইজারা জরিমানা দণ্ড ও বাজে আত্মকরণ দেখো আমরা প্রথমে কিন্তু কর রাজস্বে কয়টি পেয়েছিলাম মনে আছে যে প্রথমে পেয়েছিলাম বারোটি আমাদের পড়া শেখার জন্য মনে রাখতে হবে আর আজকে আছে কটি এগারোটি অর্থাৎ সরকারি আয়ে উৎস যদি আমরা পয়েন্ট এগুলো তো পরীক্ষার খাতায় লিখব না আমরা আমাদের জাস্ট মনে রাখার জন্য টোটাল কয়টি প্রো পয়েন্ট হয়েছে তেইশটি তাহলে আমাদের কোনো একটি পয়েন্ট মিস গেলে আমরা মনে করার চেষ্টা করব পরীক্ষার সময় তাহলে এখানে এগারোটি পয়েন্ট আছে এবং কর রাজস্বে হয়েছে বারোটি পয়েন্ট এখন আমি একটু আলোচনা করছি তোমরা আমার বোর্ডটার দিকে দেখো এবং বই সামনে আছে আমার আলোচনা অংশ তোমরা শুনতে পাচ্ছ আশা রাখছি প্রথমে আসি আমরা লভ্যাংশ এবং মুনাফা তার আগে দিয়ে বলি বাংলাদেশ সরকার কর ও শুল্ক ছাড়া অনেক উৎস থেকে আয় বা রাজস্ব বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে কর বহিভূত রাজস্ব করে আবারও বলছি বাংলাদেশ সরকার কর ও শুল্ক ছাড়া আরও অনেক উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে কর বহিভূত রাজস্ব বলা হচ্ছে তাহলে আমরা প্রথমে আসি লভ্যাংশ এবং মুনাফা এটা কি এটা সরকারের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বছর শেষে লভ্যাংশ মুনাফা পায় কোনখান থেকে পাই ব্যাংক বিমা কোম্পানি হ্যাঁ আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থিক প্রতিষ্ঠান পার্ক চিড়িয়াখানা এইসব জায়গা থেকে লভ্যাংশটা পেয়ে থাকে এই পার এবার আসে সুদে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু ঋণ দিয়ে থাকে সেটা আর্থিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে আর এর থেকে যে প্রাপ্ত আয়টা হয় যে শুল্ক বা প্রাপ্ত আয়টা হয় সেই শুল্ক থেকে কি হয় আমরা এই সুদটা পাই এরপর আসছি আমরা অর্থনৈতিক সেবা সরকার জনগণকে কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে যেমন পর্যটন ব্যাংকিং ভ্রমণ সেবা এসব জায়গায় সেবা প্রদান মানে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তারপরও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমদানি রপ্তানি আওতায় কিছু প্রাপ্ত যেমন রেজিস্ট্রেশন স্কিম বিমা আইনের আওতায় প্রাপ্তি সমবায় সমিতি অডিট স্কিম সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন নবায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর বহিভূত আমরা রাজস্ব খুঁজে পাচ্ছি সাধারণ প্রশাসন সাধারণ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এক ধরনের কর বহিভূত রাজস্ব দেখা যায় যেটা হচ্ছে যে প্রশাসনিক সেবা তোমাদের বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক সেবা খাতেও কিন্তু এটা আদায় করে থাকে বিভিন্ন প্রকার ফি প্রদানের মাধ্যমে ফি একটা আদায় করে থাকে রেলওয়ে এটা সরকারের আয়ের একটা অন্যতম উৎস বর্তমান এটা সুষ্ঠু যে একটা ব্যবস্থাপনা আছে আমরা একটু দেখি যে রেলওয়ে রেলওয়ের মধ্যে যদি আরও একটু পরিমাণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যদি আনা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই জায়গা থেকে কিন্তু অনেক আয় হবে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাক বিভাগ এটা দেশের জনগণ দ্বারা সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং এ থেকে কিন্তু সরকার আয় করে থাকে এটা কর বহির্ভূত রাজস্ব এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা রাজস্ব তার ও টেলিফোন এটাও কিন্তু আয়ের একটা অন্যতম উৎস ডাক্তার টেলিফোন থেকেও কিন্তু সরকার 
কি করে থাকে আই করে থাকে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি বন সাধারণত বনে কি থাকে কাঠ জ্বালানি মোম মধু এইগুলো থেকে কিন্তু সরকার আয় করে তারপর দেখ সবচেয়ে অন্যতম যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি একটু করে এটাকে হাইলাইট করি টোল ও লেভি আমাদের মাঝে মধ্যে আমরা টোল ও লেভি কি এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু জানা দরকার টোল ও লেভি দেখো বিশেষ এর মাধ্যমে সরকার কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় করে থাকে টোল হলো এক ধরনের রাজস্ব আয় যা আয়ের উপর নির্ধারিত কিন্তু আয়কর নয় এটা একটা রাজস্ব আয় কিন্তু আমাদের আয়ের উপর নির্ধারিত আয়কর নয় কেন নয় কোনখান থেকে টোল টোলটা কি ব্রিজ সেতু কালভার্ট নির্মাণ তারপর ঘাট পারাপা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে হাট বাজার এই জায়গা থেকে কিন্তু সরকার আয় করে আর এটা কি বলা হচ্ছে টোল তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি লেভি লেভিটা কি বিশেষ বিশেষ সময়ে আরোপিত জনগণের নিকট থেকে আদায়কৃত বিশেষ ধরনের রাজস্ব বিশেষ বিশেষ সময় তোমাকে কিন্তু ইন্ডিকেট করে দিয়েছে বিশেষ বিশেষ সময় তাহলে এটা একটু বড় বিষয় দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে পদ্মা সেতু সংশ্লিষ্ট পদ্মা সেতু সংশ্লিষ্ট এটা সেখান থেকে সরকার রাজস্ব নিয়ে থাকে তারপর দেখছি আমরা ভাড়া ও ইজার সরকার সম্পত্তি ভাড়া ও ইজারা থেকেও কিন্তু সরকার আয় করে থাকে যা কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি জরিমানা দণ্ড ও বাজেয়াপ্ত করেন এর মাধ্যমে কিন্তু সরকার আয় করে থাকেন তাহলে আমরা দেখতে পেলাম সরকারি বাংলাদেশ সরকারের আয় উৎসের মধ্যে কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের শ্রেণী বিভাগ এবং তার বিস্তারিত কিছু আলোচনা এইবার এসো আমরা বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতে চলে যাই অর্থাৎ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের আজকে ব্যয়ের খাত দিয়ে শেষ হবে আমি এই জায়গাটা একটু মুছে দিচ্ছি বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাত সমূহ আলোচনা করার জন্য প্রথমে কিছু বিষয় জেনে নিই সরকার কেন আমাদের জন্য ব্যয় করবে দেখো প্রথমেই বলেছিলাম দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রশাসনিক ব্যবস্থা এইসবের জন্য সরকার কিছু অংশ ব্যয় করে থাকে আমাদের এবং আমাদের সেই ব্যয়টা করবার জন্য সরকার আয়ও করে থাকে আমরা আয় সেটা দে তো আয়ে যেমন আমরা উৎস পেয়েছি সরকারের ব্যয়ের খাত সমূহ সরকার কোন কোন খাতে আমাদের জন্য ব্যয় করে থাকেন সেইগুলো আজকে জানব তো সাধারণত আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ভৌতক অবকাঠামো নির্মাণ মানব সম্পদ উন্নয়ন দারিদ্র্য বিমোচন এইসবের জন্য সরকার বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে থাকে এছাড়া সরকারকে প্রশাসনিক সামাজিক জনকল্যাণমূলক তারপর অন্যান্য সেবাধর্মী কাজেও কিন্তু অর্থ ব্যয় করতে হয় আর সবচেয়ে সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা অর্থাৎ যেই সব উৎপাদন বেশি হবে বেশি হচ্ছে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সেই খাতে কিন্তু ব্যয়টা করা আর বলছে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা অর্থাৎ যেই যেটা উৎপাদন করব সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না সেক্ষেত্রে আমি অতিরিক্ত আমি বলতে সরকার আমি আমাকে সরকার বোঝাচ্ছি সরকার অত ব্যয় করবে না সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে অর্থাৎ উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়টাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা একেবারে ব্যয় বন্ধ করে দেওয়া নয় নিয়ন্ত্রণে রেখে সেটাকে আরও উৎপাদনশীলতায় পৌঁছে নিয়ে যাওয়া 
সরকার দেশের বার্ষিক বাজেটে রাজস্ব এবং উন্নয়নমূলক এই দুরকম ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে তোমরা ভালো করে শুনে নাও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখো রাজস্ব এবং উন্নয়নমূলক তাহলে আমরা ব্যয়ের সম্পর্কে একটু জানলাম সরকার কীরকম ব্যয় করে এবার ব্যয়ের কতগুলো খাত আছে সেই খাতগুলো আমরা একটু লিখে লিখেই আলোচনা আগে আমরা লিখে নেই তারপর আমরা আলোচনায় চলে যাব আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি প্রতি রক্ষা বেসামরিক প্রশাসন শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ তারপর দেখতে পাচ্ছি ঋণ পরিষদ আমরা ওই আগের মতো নেমে যাচ্ছি আবার কৃষি মৎস্য ও পশুপালন পুলিশ আনসার ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এরপর দেখছি বিচার বিভাগ ও কালা বিভাগ আবার একটু নেমে যাই রাজস্ব আদায়কারী বিভাগ রাজস্ব তোমরা এগুলো লিখে নাও খাতায় বৈদেশিক বিষয়াবলী তারপর দেখতে পাচ্ছি অবসর ভাতা অন্যান্য সুবিধা অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা আরো দেখতে পাচ্ছি সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম আর একটু নিচে নামতে হবে আর বেশি না এইভাবে করে একটু করলে আমাদের করাটা মনে থাকবে বেশি অপ্রত্যাশিত ব্যয় এবং সর্বশেষ যেটা পাচ্ছি অন্যান্য তোমরা একটু ভালো করে দেখে নাও এবং লিখে নাও লিখে নিয়েছো নিশ্চয় আমি এটা একটু মুছে দিই ঠিক আছে আমি প্রত্যেকটা সেক্টর নিয়ে আলোচনা যেহেতু করবো আমি একটু মুছে নেই 
প্রতিরক্ষা বেসামরিক প্রশাসন শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ ঋণ ও সুদ পরিষদ কৃষি ও মৎস্য পশুপালন পুলিশ আনসার ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিচার বিভাগ ও কারা বিভাগ রাজস্ব আদায়কারী বিভাগ বৈদেশিক বিষয়াবলী অবসর ভাতা অন্যান্য সুবিধা সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম অপ্রত্যাশিত বা এবং অন্যান্য খাত তাহলে এখানে আমরা কটা খাত পেলাম আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এখানে আমরা কটা খাত পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এখানে আমরা পেলাম চোদ্দটা ব্যয়ের খাত আয়ের খাত কয়টি তেইশটি দেখো সরকার তেইশ জায়গা থেকে আয় করে এক হচ্ছে যে বারোটা কর রাজস্ব থেকে এগারোটা কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে কিন্তু চোদ্দটা গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে আমি এই পুরো চারটা একটু মুছে দিচ্ছি আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনায় চলে যাব প্রথমে আসি প্রতিরক্ষা আমি সংক্ষিপ্তে ভাবে বলবো তোমরা ওইগুলো একটু বা একটু লিখে নেবে প্রতিরক্ষাটা কি এটা সরকারের অন্যতম অন্যতম ব্যয়ের খাত সবসময় মনে রাখবে সরকারের অন্যতম ব্যয়ের খাত ব্যাখ্যা করো তাহলে তোমাকে জানতে হবে যে এটা অন্যতম ব্যয়ের খাত কোনটি প্রতিরক্ষা খাত তারপর আমরা দুই নম্বরে দেখতে পাচ্ছি এই প্রতিরক্ষা আমরা প্রতিরক্ষা খাতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এটা সরকারের অন্যতম ব্যয়ের খাত এরপর দুই নম্বরে আমরা দেখি যেটা হচ্ছে এটা কি করে এই প্রতিরক্ষা মানে আমাদেরকে যারা রক্ষা করছেন তাদের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর আমি পুরোটা লিখছি না কর্মকর্তা কর্মচারীদের হ্যাঁ কি করছে বেতন ভাতা দিচ্ছে সরকার ব্যয় করছে তারপরে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সুবিধা দিচ্ছে আবার কি চার নম্বর আমরা দেখি এই যে যুদ্ধ আমাদের এই প্রতিরক্ষাটা কি করে যুদ্ধের জন্য যে যুদ্ধ এসব সরঞ্জাম যা 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 লাগছে তার জন্য অস্ত্র যুদ্ধের সরঞ্জাম অস্ত্র এগুলোর জন্য কি করছে ব্যয় সরকার করছে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে এই প্রতিরক্ষা খাতে তারপর আমরা চলে আসছি আমাদের দু নম্বর যে পয়েন্টটা ছিল সেটা হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসন এটা কি দেখছি আমরা এটা দেখছি সরকারের বিভিন্ন আমি আর সরকার কথাটা লিখছি না সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সরকারের মন্ত্রণালয় আছে না মন্ত্রী বিভাগের এসব সেক্টরগুলো আছে এসব সেক্টরদের কি করছে কর্মচারীদের এসব কর্মচারীদের কি করছে বেতন হুম তারপরে ভাতা এদের উন্নয়ন এদের পরিচালনা করা করার জন্য সরকার কিন্তু অর্থ ব্যয় করছে ঠিক আছে তাহলে আমরা বেসামরিক প্রশাসন জানলাম আমরা প্রতিরক্ষাও জেনে গেলাম সরকারি ব্যয়ের খাত সময়ের মধ্যে এইবার আসো তিন নম্বর সব চাইতে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বর্তমানে আমরা একটা মানে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিতে পারছি না কিন্তু আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম কিন্তু বন্ধ নেই বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের সবচেয়ে সবচেয়ে যেটা দিয়ে বলবো গুরুত্বপূর্ণ খাত তোমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন দেবে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতটি ব্যাখ্যা করো তখন তুমি যদি প্রতিরক্ষা খা প্রতিরক্ষা খাতের কথা বলো সরাসরি এটা গ্রহণযোগ্য হবে না এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়ের খাত আমি খাত লিখলাম এটা শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য এটা কি 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 করা হয় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য
ব্যয় করা হয় সরকার ব্যয় করে থাকে কি করেন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি বিদ্যালয় কলেজ এগুলো লিখে নাও মাদ্রাসার জন্য অনুদান তারপর দেখতে পাচ্ছি আমরা উপবৃত্তি তারপর পাচ্ছি আমরা বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক আমরা সবাই কিন্তু বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ তারপরে আমরা দেখছি শিক্ষক প্রশিক্ষণ অর্থাৎ আমাদের শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে নতুন নতুন শিক্ষা বিস্তারে কার্যক্রম তাহলে দেখো আমাদের বাংলাদেশ যুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে থেকে আমি বলি যে আমাদের শিক্ষাকে একেবারে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা করেছেন অস্বীকার হাত থেকে বাংলাদেশকে নিরক্ষর মুক্ত রাখতে স্বাক্ষর জ্ঞান করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যয়ের খাতটা এখানে তিনি পরিচালনা করেছেন যেখানে শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করেছেন সরকারি বেসরকারি কলেজ মাদ্রাসা এসব ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেছেন উপবৃত্তি অনুদান তারপর আমরা দেখছি যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ হ্যাঁ নতুন নতুন শিক্ষা বিভিন্ন টেকনোলজিকে আনা ডিজিটাল ক্লাস এই যে আমরা ডিজিটাল ক্লাসগুলো করছি এগুলো নতুন মাল্টি মিডিয়া ক্লাস এইসব ক্লাসগুলো করবার জন্য সরকার কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করছে তাহলে এটা আমাদের শিক্ষাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত তারপরে আমরা চলে যাই আর একটা খাতের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এখানে আমরা দেখি সরকার হাসপাতাল হাসপাতাল তৈরি করছে তারপর হচ্ছে মেডিকেল কলেজ আমি বলতে বলতে লিখতে লিখতে বুঝিয়ে দিচ্ছি মেডিকেল কলেজ স্থাপন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যয় করে থাকছে তারপর আমরা এই স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণটা বুঝে গেলাম তারপর আমরা পাঁচ নম্বরে আসি ঋণ ও সুদ পরিশোধ ঋণ ও সুদ পরিশোধ এখানে দেখছি দেশের এটা দেশের উন্নয়নমূলকের জন্য কিন্তু কাজটা করা হয়ে থাকে আমি প্রথমে যদি বলি দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আমাদের এই পয়েন্টগুলো একটু মনে রাখতে হবে দু নম্বরে দেখছি এটা দেশের অভ্যন্তরে বিদেশ থেকে প্রচুর এবং এগুলো কিন্তু এই এগুলো কিন্তু পরিশোধ করে 
সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের অভ্যন্তরে কার্যক্রম পরিচালনা করে সেখানে ব্যয় করে এবং বিদেশ থেকে প্রচুর ঋণ নেয় এবং সেগুলোর জন্য কি প্রদান করে সুদও প্রদান করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে সরকার ব্যয় করে থাকছে আমরা ছ নম্বর পয়েন্টে চলে যাই কৃষি মৎস্য পশুপালন কৃষি মৎস্য ও পশুপালন এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা আমরা বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন প্রকার কৃষির জন্য সার মৎস্যের জন্য বিভিন্ন খাদ্য পশুপালনের জন্য ব্যবস্থাপনা করা এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার প্রচুর ব্যয় করে আমরা এর পরবর্তীতে যাচ্ছি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা হচ্ছে পুলিশ আনসার বর্ডার গার্ড আমি আর বাংলাদেশ কথাটা লিখছি না পুলিশ অ্যান্সার বর্ডার গার্ড দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা শান্তি আমি আশৃঙ্খলা লিখছি না শান্তি রক্ষা তারপর দেখছি আমরা সীমান্ত রক্ষা চোরাচালান রোল এই তিন বাহিনীর জন্য হ্যাঁ বিশেষ করে এই এই তিনটার জন্য কিন্তু বাংলাদেশ কে করছে বর্ডার গার্ড আর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য করছে কে পুলিশ এবং আনসার বাহিনী সীমান্ত রক্ষা এবং সীমান্ত রক্ষা এগুলোর জন্য জোরানো চালান রোধ করবার জন্য করছে বর্ডার গার্ড আর এই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এগুলোর জন্য করছে পুলিশ আনসার বাহিনী তারপর আমরা দেখছি সাত নম্বরে সাত নম্বর না আট নম্বরে দেখতে পাচ্ছি বিচার ও কারা বিভাগ বিচার ও কারা বিভাগে এদের কি এদের বেতন ভাতা সুবিধা এসবের জন্য কিন্তু সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে নয় নম্বরে আসি রাজস্ব আদায়কারী বিভাগ রাজস্ব আদায়কারী বিভাগে দেখি বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ সরকার তুমি মাথা রেখে বাংলাদেশ সরকারের আয়কর বিভাগ বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ আবগারি শুল্ক বিভাগ আমি আর বিভাগ কথাটা বারবার লিখছি না ভূমি রাজস্ব এগুলো আমরা কিন্তু একটু মনে করলে দেখতে পাই আমরা আগের পূর্বের পড়ার মধ্যে দেখেছি আয়কর বিভাগ বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ আবগারি শুল্ক বিভাগ ভূমি রাজস্ব বিভাগ এসব প্রভৃতি ব্যয় মিটানোর জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করে থাকছে তাহলে রাজস্ব আদায়কারী বিভাগটা আমরা পেয়ে গেলাম তারপর আমরা আসছি বৈদেশিক বিষয়াবলী
प्रतिष्ठा ओ परिचालन आम्रा देखती जब भी बौद्धिशिक विषय वाले बोलते आम्रा दे देशे शाखों रखा जोनों विदेशे दुधा बास प्रतिष्ठा करा है था के शेखने की क्या रहा है सरकार कुछ पुरे में नाप तो बैठ पड़े तापुर आम्रा देखते बात सी अगर नंबरे अबोशर भाता एवं उन नाम नशु विधाय इन्हें एकदम छोटो अबोशर भाता ओ उन नाम नो शुभिधा एकानो किंतु जरा रिटायरमेंट जाए तादें जनो सरकार विभिन्न अबोशर भाता तब पुरे हॉस्पिटल ऐसो बे टिकिचार जनो विभिन्न खर्च कोड जाना करे ऐसो काज बुलो कोरे थाके समाज कोल्डन उल्लो काज जो प्रोम बारो नंबर देख कोल्लन मुल्लो काज जो करूँ। शेखने की कोट्स है। समाजे विभिन्न रोग को में जैसे अपने समस्या देखा दे बिरा जोमान, समाज रूनो ती जोनो, रास्ता कट निर्माण, समाज रांचिंग कला रखा करा, ऐसे भी जोन सरकार किंतु बैय कोरे था अच्छे। तेरा नंबर देख सी, और प्रत्याशितो एक टू मिक्टू कोरे कोरे लिखी। प्रत्याशितो बै आमादेर सरकार के की को अमी एक टू पॉइंट्स गुरु लिखे दिया के उनका ने अप्रत्याशितो अपने अप्रत्याशितो जिन्हें आशा करा जाए ना घुरनी झार खोरा जालोच्छास महामान देखो सरकार किंतु बहुत तो वाणी में ठीक ऐशो में मुझे अमी ऐशो में बोल बोना गोतो दो तीन दिन धोरे किंतु आप बहुत अधिक अब तक देखे विभिन्न लोगों तो तो शंभव पाँच से जाम पान नामों के एक टा भूमि झराश्चे इन शॉर्ट अपिंग को शेल्डर अवस्था ऑलरेडी नहीं रखे सें कि भावे शे दूर जो टके मुकाबला करा जाए आशा करी दूर जो टा हमारे गांगलदेश से त्यागन आधा धान बेना शेटा ही प्राप्त होना पड़ी शे इधर ने दूर जो के किंतु मुकाबला जिन्हें सरकार अर्थो बराद दो करे रखे सें ए ए गुरु ए दूर जो गुरु जिगुरु नाम बोले सी शे गुरु किंतु हमारे प्राकृतिक दूर जो के रामतोर भूत विषय शे गुरु किंतु हमारे कोनो ह ए ही महामारी ऐसा भी जनों सरकार के इंदु प्रोत्सर्ग पड़ी माने आप तो बैक कोट से बहुत तो वहाँ जब एक तरह महामारी कोरोना ए कोरोना जनों आमदे देशे बिग्गानी रा विदेशे बिग्गानी रा अंतर जातिक भावे गोभी 19 जनों विभिन्न रूपों में प्रतिशेधों टीका बनाने जनों प्रस्तुत कोट से एवं तरह अप्रां who World Health Organization थे के जैसे अब तो तुगुलो प्रदान करा होते हैं, शे तो तुगुलो शंकर तुला आमदे का से पहुंचे दिए थे, सरकार ये ये शब्द आमदे बांग्लादेश शे महामारी गुलो जुन्नो विभिन्न रकम माइकिंग व्यवस्था करो थे, ये स्वच्छता तो ना तो मुलों को काट जो क्रोम, ये शब्द काट जो क्रोम जुन्नो अर्थो � विभिन्न रोको में जिसको प्राकृतिक दूर जो गुलो घोटे थाके, शे गुलो जनों शाकर आमदे के की शाद जो कोट्से, शाद जो मनी शाकर बैग कोट्से, तो हम लोग तस्वीर बैग गुलो हम लोग जेने गए ना, पर पूरे चौथ नंबरे आश्रम हम लोग एक ही बारे शाल बोशेश जितने पॉइंट्स, शे कहते हैं और नन्नो खा शोची बालों, हिसाब निरीक्षण, हमारे लेखा तो गुस्ते के लिए तुमने एक तो मानी नहीं दिया शुल्क बोर्डे माध्यम में एक तो स्लीप है जालानी 
ও শক্তি আমি একটু এদিকে চলে আসি নিচে না যায় আর খনি উৎপাদন এবং কি নির্মাণ তাহলে দেখো আমাদের যে অন্যান্য খাতগুলো বলা হচ্ছে যে সচিবালয় খনি সচিবালয় হিসাব নিরীক্ষা জ্বালানি ও শক্তি খনি উৎপাদন নির্মাণ এগুলো কিন্তু একেবারে সর্বশেষ একটা পয়েন্ট দিয়েছে যেখানে এই এই খাতগুলোর জন্য সরকার ব্যয় করে থাকে সরকার এইসবের জন্য ব্যয় ব্যয় করে আমাদেরকে দেশের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে আর মূলত দেশের সামষ্টিক উন্নয়ন খাতে আমাদের সরকার কি করছে আয় ব্যয় পরিমাণটা কি করছে নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থাৎ আয় ব্যয়ের পরিধিটা নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার কখনো চায় না যে সরকার কেন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি যা ইনকাম করি আমি আমি যেটুকু উপার্জন করছি সেই উপার্জনের যেই টাকাটা পাই আমি কি সবটা খরচ করব আমার গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলো আমার মাসিক বাজার করা আমার যেটুকু প্রয়োজনীয় জিনিস আছে সেটুকু ক্ষেত্রে ব্যয় করে তারপর তো আমি কিছু সকল উদ্বৃত্ত রাখব কেন উদ্বৃত্ত রাখব অর্থাৎ আমার দুঃসময়ে কাজে লাগানোর জন্য সরকারও ঠিক সেরকমই করছে যে সরকার এই যে আয় ব্যয়ের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সরকার কিন্তু আয় ব্যয়ের মানে বৃদ্ধির পরিমাণটা পরিধিটা কি করছে নিয়ন্ত্রণে রাখছেন তাহলে আজকে আমরা সরকারি আয়ের উৎসের কর বহির্ভূত রাজস্বটাও জেনে গেলাম এটা বিস্তারিত আলোচনাও করলাম তারপর আমরা সরকারি বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়টা কি কেন ব্যয় করছে আর ব্যয়ের যে খাতসমূহ আছে সম্পূর্ণ খাতগুলো আমরা শ্রেণী বিভাগ দেখিয়ে আলোচনা করেছি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি পরবর্তীতে তোমাদের এটার জন্য কিছু প্রশ্ন যাবে সেই প্রশ্নগুলো তোমরা বাড়িতে বসে অনুশীলন করবে সাথে বই রাখবে আমার আলোচনা অংশ দুটো মিলিয়ে এবং তুমি যেখানে তুমি যখন বসে ক্লাসটা করছিলে তুমি যতটুকু বুঝেছ তুমি না বুঝলে সেটা বই দেখবে বারবার আমার আলোচনা অংশটা দেখবে আশা করি তোমরা পারবে আর আজকে ত্রয়োদশ অধ্যায়টা আমাদের সম্পূর্ণ হয়ে গেল এর পূর্বে আমরা জাতিসংঘ পড়েছি জাতিসংঘ বাংলাদেশ পড়েছি আমাদের দু দুটো চ্যাপ্টার আমরা শেষ করতে পেরেছি এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকেও দেই তোমরাও মনোযোগী হয়েছিলে এবং আমিও চেষ্টা করেছি আমার সার্বিক আমার যেটুকু সামর্থ্য আছে বোঝানোর জন্য কিছু ত্রুটি তো থাকতেই পারে মানুষ আমরা ত্রুটিগুলো তোমরা একটু নিজেরা মানিয়ে নেবে আর বাসায় বসে রোজ পড়াশুনো করবে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করবে বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে সেই পরিস্থিতিকে তোমরা মোকাবিলা করবে কথায় আছে আমরা যুদ্ধ করব আমরা জিতে যাব আমরা জিতব আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে আমরা আবার ফিরিয়ে আনব কারণ আমরা যেমন সুসৃষ্ট মানুষগুলো তারা ক্ষতি করেছি প্রকৃতিকে সেই প্রকৃতির অবস্থানকে ফিরিয়ে আনব আর এই জন্য বাংলাদেশ সরকার কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কি আমাদের থেকে যে আয়টা করেছিল সেই ব্যয়টা তিনি কিন্তু বিভিন্ন যে অপ্রত্যাশিত ব্যয় যেটা করছে অপ্রত্যাশিত ব্যয় বলব না উনি আমাদের জনগণের নিরাপত্তার জন্য শান্তির জন্য আমাদেরকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করছে এবং তার সাথে আমাদের সহযোগিতা একে তো হাত তালি বাজে না দুটো হাত একসঙ্গে তালি বাজাতে হয় সেইভাবে আমরা একে অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে আমরা আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাব আমরা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় যাব আর তোমরা এই বিষয়টা আজকের অধ্যায়টা ভালোভাবে অনুশীলন করবে এইটুকু শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি